Ja sam Aljoša Kovanđić, poznati kao Milica u Lolu. Igrao sam mid lane za SBB i Sports. Trenutno igram Challenger Series u Rusiji za ekipu Tricksters. I završio sam prošlu sezonu kao Challenger na Vestu. Za LOL sam prvi put čuo od druga u osmom razredu. I tad sam ja mislim i odigrao prvi game kad sam otišao kod njega. Moj prvi game je bio sa Eni, tek u sezoni 5. Tačnije krajem sezone 5, sam igrao prvi lan u Novom Sadu, Big Gaming Challenge i tu sam se dosta dobro pokazao. Nismo osvojili taj turnir, bili smo drugo mesto, izgubili smo od Mantra W, posle toga su oni mene kontaktirali. U suštini tu sam ja krenuo da igram za njih kao sub. Nebitno koliko kinu ovdje je kakšta ovdje minuta, veoma agresivno kliče, ali ulti gonično pogađa. Da, dobro, dobro i double ve također od Lukezora ovdje onemogućava Milicu da baci još jedan šampo, ali i Lukezor će možda i moći da okrenu ovdje, ne, Milica će 2 na 1 okrenuti situaciju i uspeva da uzme 2 kila. Prvi put sam ušao u Challenger na East serveru u sezoni 5. U solo kliče sam se poboljšao tako što sam gledao profesionalne igrače, korejance većinom, fejkera, crowna, dopu, i neke evropske u sadašnje vreme. Najbolji savjet je da se climbuje neku solo queue, da se ne tiltuje i da se uopšte ne razmišlja o sa igračima. Ako pričaju nešto ili igraju loše, u suštini samo treba da se fokusiraš na sebe i to je to. Promašaju Kakun, tu je Milica sada želi da uzme kill i uspeće. Bez ultija da ubije Groma, Lukezor je sledeća meta, ima i dalje spreman Deathmark. Vidimo da će jako lepo izbeći i taj charm i to će biti još jedan kill za Milicu. 2015. godine kao Mantra W smo otišli u Koreju da predstavljamo Srbiju u igrici League of Legends. Osvojili smo treće mesto u League of Legendsu, izgubili smo od Koreje u polufinalu, a dobili smo treće mesto protiv Švajcaraca. To je bilo onako dosta dobro iskustvo za mene, pošto je to jedan od većih turnira za mene, još se dešava u Koreji. Nakon povratka iz Koreje, krenuli smo da pričamo sa organizatorima iz Instinkta, rekli smo im da imamo neki srpski tim koji bi htjeli da napravimo i u suštini tako je došlo do toga da mi igramo tu grčku ligu. Sa ovim timom smo prvo osvojili prvu sezonu Fortune, ali sa drugačijim rosterom, ICP-a na topu i Colamax u džungli. Iako je u to vreme isto postao tim originalan Instinkt tim sa Sakrom na topu i Stefanom u džungle, ali smo ipak odlučili da ćemo Fortunu igrati kao ovaj roster, a Grčku ligu kao drugi roster. Pred turnir, tačnije pred Grčku, smo se dosta spremali i to smo na svu sreću dobili. Posle toga smo igrali Fortunu sezonu 2, što smo isto dobili. Iako je bilo veoma gusto u finalu, nismo očekivali da će Asus zapravo igrati veoma dobro. I tu smo se malo onako, kako da kažem, izneverili u sebe zato što smo mislili da smo mnogo bolji i da ćemo ih dobiti 3-0 u tom delu naše igre zato što smo tad dosta čak i vežbali nego jednostavno mislim da smo ih podcenili 3-2 za Instinct eSport koji su šampioni FCS-a drugi sezon Svaka čast Instinct eSport Best of 5 Gledali smo 5 fantastičnih, fantastičnih gameova Instinct je na kraju pokazao da su bolji pokazao da su spremni ali Asus koji se nije dao iznenadio je Instinct U trećoj sezoni smo igrali kao SBB u drugoj postavi kao Jopa na topu i Sakra je kao AD Carry što bi možda bilo nekima čudno i ostatak rostera je ostao isti Nismo očekivali da ćemo dobiti zato što smo imali nula skrimova iza nas i jednostavno to je tim sklopljen samo da se odigra, zato što je Nikola morao da ide u Francusku da igra za Millennium. I jednostavno smo igrali samo da se odigra u suštini. Da pružimo kao neki otpor ili nešto, iako smo mislili da je Asus dosta bolji tim. I na kraju smo nekako pobedili. Sa tim što smo osvojili treću sezonu Fortune, dobili smo i put u Koreju da predstavljamo Srbiju na ESF-u kao 2015. godine i 2016. Ali, nažalost, ja neću moći da idem zato što imam profesionalan ugovor, a ovo je samo turner za amatere. Želim mnogo uspeha mojim saigračama i naravno nadam se da će ovaj put biti prvi. Na početku sezone 7 sam krenuo malo ozbiljnije da shvatam ovu priču i sve. Tako da su me neki timovi zapamtili iz krimova zato što sam dobro performovao ili iz solo queue-a. Tako da sam se joinovo 
Ago Timu iz Poljske, sa kojim sam igrao Challenger Series kvalifikacije i naravno to je dosta timova gledalo, tačnije trenera. Tako da sam dobio poziv za ruski Challenger Series i ponuda je bila više nego dobra, tako da sam je prihvatio. Očekivanje u Rusiji su mi naravno da dobijemo i da se kvalifikujemo u ruski LCS, ali dosta je velik put do tada.